ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതൊരു അടിപൊളി ഇലമ്പക്ക തേങ്ങച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഈസി റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം രണ്ട് കപ്പ് പൊന്നിരിയാണ് ഇതിനായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഒരു ഉള്ളി നീളത്തിലായിരുന്നു ചേർത്ത് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം വേറെ ഏത് എണ്ണയും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളവും ഒരു കപ്പ് ഇളമ്പക്ക ഒഴിച്ച വെള്ളവുമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇളമ്പക്കേൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അരി ബാക്കി വരുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അരി വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാത്രം അടച്ചു വെക്കാം ഇനി മസാലക്ക് ആവശ്യമായി രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണിത് ഞാൻ ഇവിടെ പത്ത് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല എരിവിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് തക്കാളി എട്ട് അള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ കപ്പ് വേവിച്ച ഇളമ്പക്കിയാണിത് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കടായിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇളമ്പക്ക ഇതിലിട്ട് പൊരിച്ച് കോരിയെടുക്കുക ഇളമ്പക്ക നന്നായി പൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റിയെടുത്ത് വെക്കാം ഇത് എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ആദ്യം ഇതിലിട്ട് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വലിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം എന്നിവ മിക്സർ ജാറിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലിട്ട് നന്നായി ഉള്ളിയുടെ കൂടെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണിത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ മസാലയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് ചെറുതായി ചൂടാകാൻ വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അരി ഹാഫ് കുക്കായി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലയും തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് ബാക്കി വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിനായി ആദ്യം മസാല ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇളമ്പക്ക കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കാം ും 
നമ്മുടെ ചോറ് അടിപൊളിയായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇളമ്പക്കിൻ്റെയും തേങ്ങാപ്പാലിയും ജീരകത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും ഫ്ലേവറും സ്മെല്ലും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ചോറ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇളമ്പക്കക്ക് പകരം ചെമ്മീനോ കലമക്കായോ ഉപയോഗിച്ച് സെയിം റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ചോറിന് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ തേങ്ങാ ചമന്തിയാണ് എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അതേപോലെ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു